Στην Ισπανία γαλάζιο καρχαρία κυνηγάει τουρίστε. Στην Τουρκία βρέθηκε καρχαρία που ανακαλύφθηκε μόλι το 2021 στη Νέα Ζηλανδία. Και στην Ελλάδα ένα καρχαρία μάκο κόβει βόλτε στη Ζάκυνθο. Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί. Α, καλοκαιράκι. Ζέστη, μύγε, κουνούπια. Τι καλύτερο από ένα τουρ σε μακρινέ εξωτικέ θάλασσε με καταγάλανα νερά. Τώρα να πούμε τώρα για το ταξίδι που θα πάμε. Λοιπόν, όπα, αρχικά μα. Όχι, όπα, όπα. Άκυρο. Άδειο είναι. Καταρχά, εσύ τι δουλειά έχει εδώ. Α πάμε μια βόλτα στην Ισπανία, λοιπόν, και συγκεκριμένα στο Αλικάντε. Εκεί όπου σύμφωνα με το Άι Ειδήσει, ένα γαλάζιο καρχαρία μήκου περίπου 2,5 μέτρων βγήκε πολύ έξω στην παραλία και σκόρπισε τον πανικό. Έχοντα εμφανώ, λέει, χάσει τον προσανατολισμό του. Χμ, δεν μα τα λε και πολύ καλά, Άι Ειδήσει. Πού είναι το κυνηγητό που μου έταξε στον τίτλο. Θα δω το βίντεο τώρα. Ουε και αλίμονο αν δεν έχει κυνηγητό όπω μου έταξε. Σάρκα τάκα αλικάντε, λέει. Βρελέ. Φυσικά και όχι. Ένα γαλάζιο καρχαρία πιθανότατα επειδή κυνηγούσε κάποιο ψάρι έφτασε μέχρι τα ρηχά τη παραλία. Και τι έκανε εκεί, α κάνουμε ένα μικρό quiz. Βρείτε τι έκανε και κερδίστε μια εβδομάδα καταδύσεων με λευκού καρχαρίε στην νεκρά θάλασσα. Κυνήγησε λουόμενου μέσα στο νερό. Έκατσε δίπλα στην παραλία πίσω από ένα βραχάκι παραμονεύοντα. Βγήκε έξω στην αμπουδιά και κυνήγησε του λουόμενου μέχρι το ξενοδοχείο που διέμεναν και στη διαδρομή σκότωνε κουτάβια. Επέστρεψε στα βαθιά. Ναι, επέστρεψε στα βαθιά. Δεν ξέρω καν γιατί το έκανα όλο αυτό. Και δεν είναι ότι απλά ρώτησα, έκατσα και έκανα ολόκληρο νταλαβέρ εδώ πέρα με τα Photoshop. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα που έχουμε για του καρχαρίε σαν ανθρωπότητα φέρνει τον πανικό. Έτσι κι αλλιώ. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο να τρέχει να σωθεί πανικόβλητο, σε βαθμό που θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα και ατύχημα. Μόνο και μόνο επειδή ένα ψάρι κολυμπάει στη θάλασσα. Δεν χρειαζόταν καν να υπάρχει καρχαρία εκεί άλλωστε. Αρκεί κάποιο να φώναζε καρχαρία και το αποτέλεσμα θα ήταν ακριβώ αυτό. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για αυτά τα ζώα. Και θα μου πει ρε φίλε, πώ να μην έχω τέτοια ιδέα για του καρχαρίε, τον άλλον τον έφαγε μπροστά σε τόσο κόσμο. Και θα έχει δίκιο. Δεν είναι το ζώο που μα φταίει. Είναι το μέρο. Η θάλασσα. Αυτό που δεν μπορεί να δει τι υπάρχει στα δύο μέτρα μακριά από σένα. Αυτό που δεν ξέρει τι υπάρχει κάτω από τα πόδια σου. Είμαι σίγουρο πω αν έβλεπε στην εξοχή ή στην ίδια απόσταση έναν καρχαρία. Αν περπατούσαν οι καρχαρίε, δεν θα ήσουν και τόσο πανικοβλημένο. Ή μήπω περπατάνε. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Η θάλασσα είναι το μέρο του. Εκεί που ζούνε. Και εμεί δεν είμαστε προσαρμοσμένοι από τη φύση να βρισκόμαστε εκεί. Γι' αυτό φοβόμαστε. Α φύγουμε όμω από την Ισπανία, όλα καλά εκεί τελικά. Α επιστρέψουμε στο Αιγαίο και στη γειτονιά μα. Στη Νατάλια τη Τουρκία, λοιπόν, ένα ε, ρασιτέχνη ψαρά έπιασε ένα σπάνιο είδο καρχαρία που λάμπει στο σκοτάδι. Ο καρχαρία με τα σμαραγδένια μάτια. Αυτό έγραψαν. Κάτι σαν τη δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Εν τω μεταξύ, σχεδόν όλα τα βαθύβια είδη καρχαριών έχουν ακριβώ το ίδιο χρώμα ματιών. Και όλα αυτά τα έχουμε και στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο είδο καρχαρία, σύμφωνα με τον καθηγητή του τμήματο Γεωργικών Καλλιεργειών του Πανεπιστημίου Αγδενή, Μεχμέτ Γκιόκογλου, ανήκει σε είδο που ανακαλύφθηκε το 2021 στη Νέα Ζηλανδία. Στην Ελλάδα πάντω το έχουμε εδώ και χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το ξέρουμε ω σκύμνο σκυλόψαρο. Και επειδή μερικοί από εσά είστε πολύ τσακάλια, κάποιο που ήδη γνώριζε το ψάρι, κάποιο ψαρά. Έκανε μια βόλτα στο Google να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει πραγματικά και στην Ελλάδα και μπήκε στη Wikipedia, την ελληνική, για να το τσεκάρει. Εκεί διάβασε ότι ανήκει στις Λαμνίδες και στο είδος Καρχαρόδων και κόντεψε να βγάλει τα μάτια του, που δεν ήταν μια σμαραγδένια, και να τα φάει. Φυσικά και δεν ισχύει αυτό, μιας και το μοναδικό είδος Καρχαρόδων που ζει μέχρι σήμερα είναι ο Λευκός Καρχαρίας. Το σκυμνοσκυλόψαρο ανήκει στις Δαλατίδες και είναι του γένους Δαλατίας. 
Το ψάριζε σε βαθιά νερά και προσελκύει το θύραμά του χάρη στην ικανότητα διασπορά του φωτό. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον άνθρωπο επειδή ζει σε πολύ μεγάλο βάθο, υπογράμμισε ο καθηγητή. Και καλά που το υπογράμμισε ο καθηγητή, ότι δεν κινδυνεύουμε, γιατί βλέπει αυτήν εδώ τη μουτσούνα και λε βρελέ να με φάει. Και στην Τουρκία όλα καλά λοιπόν, α επιστρέψουμε στα δικά μα τώρα. Η οικονομική ή εφημερίδα βόρεια.gr μετά τι τελευταίε εμφανίσει των καρχαρίων στην Ελλάδα. Έκανε ένα ρεπορτάζ με τίτλο Τελικά τι συμβαίνει με του καρχαρίε στην Ελλάδα. Σχολίασε τι τελευταίε εμφανίσει όπω το βίντεο με τον καρχαρία προσκυνητή στην Κόρινθο και ζήτησε και την άποψη μερικών ειδικών για το θέμα. Ένα από του ειδικού ήταν και ο καθηγητή στο τμήμα βιολογία του ΑΠΘ και επικεφαλή του εργαστηρίου Ιχθιολογία του τμήματο. Ιχθιολογία, όχι γεωργικών καλλιεργειών όπω ο Μεχμέτ Γκιόκογλου. Αμέ. Ο οποίο εξηγεί στη Βόρεια. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 60 είδη καρχαριών, τα μισά από τα οποία είναι σαλάχια και τα υπόλοιπα καρχαριοειδή. Από αυτά υπάρχουν και κάποια μεγάλα, αλλά στι μεγαλύτερε αυτονίε είναι τα μικρότερα, γνωστά ω σκυλόψαρα, γατόψαρα κλπ. Ωστόσο, στι ελληνικέ θάλασσε κολυμπούν και μεγαλύτερα είδη καρχαρία, όπω και σε όλη τη Μεσόγειο, κάτι που έχει ήδη καταγραφεί από τον Αριστοτέλη. Μια χαρά μέχρι εδώ, αν και η πρώτη αναφορά σε επιθέσει καρχαριών γίνεται από τον Ηρόδοτο, ο οποίο στην περιγραφή του ναυαγισμένου στην Αθωνική Χερσόνησο Περσικού Στόλου γράφει για τα θηρία του πόντου που κομματιάζανε του Πέρσε. Τέλο πάντων, παρακάτω όμω, βλέπω τον τίτλο Λευκή Καρχαρίε και Επιθέσει και σκέφτομαι, οπ, έγινε τέτοια ερώτηση σε καθηγητή βιολογία του Απηθή. Για να δούμε τι θα απαντήσει. Οι καταγεγραμμένε επιθέσει καρχαρία σε άνθρωπο στι ελληνικέ θάλασσε ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με το Θανάση Τσίκληρα, η μόνη επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο που μπορεί να έχει βάση αλήθεια, που μπορεί να έχει βάση αλήθεια, ε, είναι αυτή του 1951 με θύμα την 16χρονη Βάντα Πιέρι στην Κέρκυρα, που όπω αναφέρουν και δημοσιεύματα του τύπου τη εποχή, εκομματιάστη από καρχαρία, ενώ κολυμπούσε στην παραλία του Μόνο Ρεπό με τον ε, σύνοδό τη. Οι υπόλοιπε περιπτώσει, ωστόσο, που αναφέρονται, όπω αυτή του 1963 στον Παγασιτικό, είναι σύμφωνα με τον κύριο Τσίκληρα αστική μύθη. Αστική μύθη ρε συνωνόματε. Αστικός μύθος δεν είναι κύριε καθηγητά η ταφόπλακα του στρατιώτη William Mills που γράφει πάνω «Was taken by a shark while bathing in Corfu» 19 July 1847. Mm? Ούτε αστικός μύθος είναι το δημοσίευμα της κερκυραϊκής εφημερίδας «Εφημερίς των Ιωνίων Νήσων» που γράφει «Θαλάσσιον τέρας όμοιων του Περσινού» το οποίο βρίσκεται ήδη βαλσαμωμένο στο μουσείο μας επισκέφθη το λιμένα μας εφέτος. Ήθε όμω η εμφάνιση του νέου αυτού καρχαρία ω εκείνη του Περσινού να μην μα έδιναν αιτίαν θρήνου. Όμοιον του Περσινού που βρίσκεται ήδη βαλσαμωμένο στο μουσείο τη Κέρκυρα, λέει η κυρία Καθηγητά. Μεγάλη καρχαρία σε κοβανβόλτε εκεί γύρω και εσεί μιλάτε για αστικού μύθου. Αστικό μύθο και το ποίημα του εθνικού ποιητή τη Ελλάδα Διονυσίου Σολομού με τίτλο Πορφυρά, ε, νομίζω ο οποίος το εμπνεύστηκε από το τραγικό αυτό γεγονός. Για τις άλλες επιθέσεις, οι οποίες υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες από το Μουσείο της Φλόριντα, δεν χρειάζεται καν να τα ξαναπούμε. Τα έχουμε πει ήδη πολλές φορές. Δείτε για παράδειγμα αυτό το βίντεο. Τις οποίες επιθέσεις μπορείτε να τις βρείτε κι εσείς ακολουθώντας το link που έχουμε στην περιγραφή του βίντεο. Και ύστερα μας χάλασε ο ναυαγωσός της. Καθηγητή ακούει και τα λέει. Α φύγουμε τώρα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, μια και πήραμε άφθονη γνώση, και α πάμε δυτικά, προ Ιόνιο και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν ένα καρχαρία Μάκο έκανε κάτι πρωτόγνωρο για καρχαρία. Πραγματικά πρωτόγνωρο. Κολυμπούσε. Ένα ψαρά τον βιντεοσκόπησε και το βίντεο ανέβηκε στα social όπου και έγινε πανικό. Καταρχά για το είδο του. Holy mackerel. Oh. 
Holy mackerel. Μόνο στο inbox μας στο facebook είχαμε καμιά πενταριά μηνύματα με το link και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε όλα τα μηνύματα ερχόταν η ερώτηση είναι λευκός ή μάκο. Πάμε να δούμε όμως πως ξεχωρίζουμε το λευκό από τον μάκο. Έχουμε πει ήδη σε βίντεό μας τον τρόπο που ξεχωρίζουμε έναν λευκό από έναν μάκο. Αν ήσασταν προσεκτικοί και ακούγατε τι σας λέμε θα γνωρίζατε ήδη και εσείς τι είδος καρχαρία ήταν αυτό. Γιατί δεν προσέχετε ρε. Λοιπόν. Η λήψη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας κάνει την αναγνώριση σαφώς πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, αν παγώσετε την εικόνα εδώ, θα δείτε ολόκληρο το ψάρι. Κάτι που γνωρίζουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τους καρχαρίες, είναι ότι στην βάση του, το ραχείο πτερίγιο του λευκού καρχαρία ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν τα πλευρικά του πτερίγια. Σε αντίθεση με το ραχείο πτερίγιο του μάκο που βρίσκεται αρκετά πιο πίσω. Στο βίντεο από τη Ζάκηδο λοιπόν και αφού παγώνουμε την εικόνα εδώ τοποθετώντας μια γραμμή βλέπουμε ότι το ραχείο πτερίγιο ξεκινάει αρκετά πιο πίσω από εκεί που τελειώνουν τα πλευρικά του πτερίγια. Πράγμα που σημαίνει ένας πανέμορφος δυνατός καρχαρίας μάκου που χαίρεσε να τον βλέπεις. Όπως και να έχει όμως ο κόσμος άρχισε για άλλη μια φορά να πανικοβάλλεται. Άλλοι γράφουν ότι θα μπαίνουν στο νερό μέχρι το γόνατο, άλλοι γράφουν ότι θα μας φάει όλους και άλλοι το ρίχνουν στον τουρισμό. Ότι και καλά μην δημοσιεύετε τέτοια βίντεο θα τα δουν οι τουρίστες και δεν θα έρχονται. Συνεχίστε εσείς να πουλάτε το μισό λίτρο το μπουκαλά και το νερό 5 ευρώ και θα βλέπετε τους τουρίστες με το κιάλι. Λες και άλλες χώρες που έχουν καρχαρίες δεν έχουν τουρισμό. Αυτά για σήμερα. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe. Μην έρθω εκεί. Όχι σοβαρά τώρα. Κάντε μια γύρα στα σχόλια. Εδώ στο πρώτο θέμα ας πούμε. Δεν με χαλάει καθόλου η ψευτομαγκιά και τα κομματόσκελα που μαλώνουν από κάτω. Αλλά η σιγουριά τους για το είδος που δείχνει πόσο άσχετοι είμαστε ακόμα σαν λαός και με τους καρχαρίες. Εκτός από όλα τα άλλα. Μοιραστείτε αυτά τα βίντεο να τα βλέπει ο κόσμος και να αρχίσει να μαθαίνει σιγά σιγά. Ποτέ δεν είναι αργά. Τα λέμε.